आज का हमारा टॉपिक है सक्सेशन ऑफ प्लांट्स ठीक है तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हैबिटेट मतलब प्लांट्स का जो हैबिटेट है दीज प्लांट्स आर टेरिस्ट्रियल और एक्वेटिक डिपेंडिंग अपॉन धीस देर आर टू टाइप्स ठीक है ना तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हैबिटेट हैबिटेट के अनुसार वेदर इट इज वॉटर और ड्राई एरियाज ठीक है हैबिटेट वाटर है या ड्राई एरियाज है इसके अनुसार जैसे कि वाटर को हम लोग वेटलैंड एरिया भी बोल सकते हैं ठीक है ना तो अगर वेटलैंड एरियाज में प्लांट का सक्सेशन होता है देर इज सक्सेशन ऑफ प्लांट्स कॉल्ड इसे क्या कहेंगे हम हाइड्राट्स ठीक है हाइड्राट्स या हाइड्रोसियर अगर ड्राई एरिया में प्लांट्स का सक्सेशन होता है तो इसे कहेंगे हम जीरार्च या जीरो सीयर ठीक है तो हाइड्रा सक्सेशन कहाँ पे होता है वेटलैंड एरियाज में इट टेक्स प्लेस इन वेटलैंड एरियाज एंड सक्सेशनल सीरीज प्रोग्रेस जो इसमें जो सक्सेशनल सीरीज प्रोग्रेस होता है मतलब सक्सेशन होता है इट इज फ्रॉम हाइड्रिक टू सक्सेशनल सीरीज प्रोग्रेस ये कहाँ से होता है हाइड्रिक टू मेजिक एरिया तो मेजिक एरिया मतलब क्या मेजिक एरिया मतलब मीडियम वाटर कंडीशन मीडियम वाटर कंडीशन ठीक है मीन्स इट इज नदर टू ड्राई मीन्स ड्राई मीन्स सेरिक ठीक है नॉर टू वेट मीन्स हाइड्रिक ठीक है ना मतलब मीडियम वाटर कंडीशन तक इस सीरीज का प्रोग्रेशन होता है मतलब सक्सेशन होता है ठीक है ना और जिराज कंडीशन में कैसे होता है जिराज कंडीशन में सक्सेशन प्रोग्रेस फ्रॉम जेरिक टू मेडिस कंडीशन है ना इसमें सक्सेशन सीरीज प्रोग्रेस प्रोग्रेस फ्रॉम जेरिक टू मेजिक कंडीशन जेरिक टू मेजिक कंडीशन ठीक है ना मतलब जो ड्राई एरिया में जो प्लांट्स होते हैं 
वो मेजिक कंडीशन तक जाते हैं मतलब मीडियम वाटर कंडीशन तक मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि बोथ हाइड्राज एंड जीराज सक्सेशन बोथ हाइड्राज एंड जीराज सक्सेशन लीड टू मीडियम वाटर कंडीशन मतलब यहाँ पे जो वाटर एक्वेटिक प्लांट्स है वो मेजिक कंडीशन तक जा रहे हैं और जो ड्राई एरियाज में रहने वाले प्लांट्स हैं वो भी मेजिक कंडीशन तक जा रहे हैं सो बोथ हाइड्रास एंड मिजार्ज दोनों भी मीडियम वाटर कंडीशन तक उनका सक्सेशन हो रहा है समझ गया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो बोथ हाइड्रार्ज एंड जीरार्ज कंडीशन सॉरी कंडीशन में सक्सेशन लीड टू मीडियम वाटर कंडीशन ठीक है ना मतलब जहाँ पे जेरिक कंडीशन भी नहीं है ज़्यादा और हाइड्रिक कंडीशन भी नहीं है दिस इज कॉल्ड एज मीडियम वाटर कंडीशन तो इस तरह से प्लांट्स का सक्सेशन होता है ठीक है द स्पीसीज विच इन्वेड इन्वेड करना यानी अतिक्रमण करना और बेयर एरिया बेयर एरिया यानी जहाँ पे कुछ नहीं है नो लाइफ फॉर्म्स आर कॉल्ड पायोनियर स्पीसीज उन्हें क्या बोलेंगे हम पायोनियर स्पीसीज बोलेंगे मतलब जहाँ पे कोई लाइफ फॉर्म नहीं होती है वहाँ पे अगर स्पीसीज इन्वेड करती है तो दिस स्पीसीज इज कॉल्ड एज पायोनियर स्पीसीज ठीक है ना <coughs> सो so, uh, जब प्राइमरी सक्सेशन होता है इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक्स रॉक्स में रॉक्स पे प्राइमरी सक्सेशन कैसे होता है तो रॉक्स पे सबसे पहले क्रस्टोज लाइकेंस क्रस्टोज लाइकेंस इन्वेड होते हैं क्रस्टोज लाइकिनस मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे कि क्रस्टोज लाइकिन एक प्राइमरी स्पीसीज है लाइकिन मतलब क्या है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अलगी एंड फंगस और फंजाई ठीक है ये क्रस्टोज लाइकिन एक कॉम्बिनेशन है अलगी और फंगस का ठीक है तो ये जो क्रस्टोज लाइकिन है ना ये एक प्रकार का एसिड सिक्रेट करते हैं क्रस्टोज लाइकिन सिक्रेट्स व्हाट एसिड एक एसिड सिक्रेट करते हैं एंड दिस एसिड डिसोल्स रॉक्स रॉक्स को डिसोल्व करने लग जाते हैं मतलब जिस रॉक पे ये अतिक्रमण करते हैं उसी रॉक्स को वो डिसोल्व करते हैं और डिसोल्व करते हैं या फिर विदरिंग करते हैं हम ऐसा बोल सकते हैं विदरिंग करना है मुझे मराठी तब बनू शको कि रॉक्स चीजें झीज करता ठीक है डिसोल्व और विदरिंग ऐसे बोल सकते हैं हम लोग ठीक है रॉक्स एंड हेल्प्स इन सॉइल फॉर्मेशन ठीक है इस तरह से सॉइल फॉर्मेशन होता है तो सॉइल फॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ क्रस्टोज लाइकेंस 
तो क्रस्टोज लाइकिन एक पायनियर स्पीसीज भी हम इसे बोल सकते हैं कि इसकी वजह से यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन हुआ किस तरह से सॉइल फॉर्मेशन हुआ ये समझ में आ गया तो इस तरह से यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल तैयार हुई है दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल ठीक है ना स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल अब बहुत कम सॉइल तैयार हुई है तो इट इज द वे फॉर ब्रायोफाइट्स एंड मासेस तो अब इस स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल में ब्रायोफाइट्स और मॉसेस जैसे प्लांट्स डेवलप होने लग जाते हैं मीन्स धिस स्टेप धिस स्टेप पेव द वे फॉर ब्रायोफाइट्स एंड मॉसेस विच आर एबल टू होल्ड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल मतलब थोड़े सॉइल में ये दोनों भी डेवलप हो सकते हैं मॉसेस और ब्रायोफाइट्स uh, क्या है दीज आर एम्फीबियस प्लांट प्लांट मतलब यहाँ पे थोड़ा पानी होगा थोड़ा सॉइल uh, होगा दोनों को मिला के uh, दोनों के uh, दोनों कंडीशन में ये प्लांट्स वहाँ पे डेवलप हो सकते हैं ठीक है ना देन इसके बाद क्या होता है कि विथ टाइम जैसे जैसे टाइम पास होता है दिस प्लांट्स आर सक्सीडेड बाय हर्बेशियस प्लांट्स मतलब दिस प्लांट्स आर डेवलप्ड इनटू हर्बेशियस प्लांट्स ठीक है हर्बेशियस प्लांट्स उसके बाद में आफ्टर सेवरल मोर स्टेजेस अलग अलग स्टेजेस जैसे हर्बेशियस प्लांट से श्रब्स तैयार होंगे श्रब्स से फिर स्टेबल क्लाइमैक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी तैयार हो जाएंगी मतलब आफ्टर सेवरल मोर स्टेजेस यहाँ पे हम लिख सकते हैं आफ्टर सेवरल मोर स्टेजेस a stable climax forest community formed community is tarah se form ho jati hai aur is forest community ko hum kya bolenge climax community ठीक है एंड इस तरह से अगर क्लाइमैक्स कम्युनिटी तैयार होती है तो इट इज रिमेन अनचेंज इसमें कोई चेंज नहीं होता है आगे ठीक है तो इस तरह से प्लांट कम्युनिटी तैयार होती है अब इस डायग्राम में देखिए देखिए दिस इज द बेयर रॉक यहाँ पे कुछ नहीं है तो सबसे पहले लाइकेंस यहाँ पे आए लाइकेंस के बाद में स्मॉल एनुअल प्लांट्स विथ लाइकेंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं दीज आर सक्सीडेड इन टू पेरीनियल हर्ब्स ग्रासेस मतलब इंटरमीडिएट स्टेजेस ये डेवलप होते जाती है बाद में ग्रासेस से श्रब्स शेड इन टॉलरेंट ट्रीज और लास्ट में जैसे जैसे टाइम पास होता है एक फॉरेस्ट क्लाइमैक्स कम्युनिटी यहाँ पे फॉर्म होती है डेवलप होती है शेड टॉलरेंट ट्रीज जिसे बोला गया है तो इस तरह से यहाँ पे प्लांट्स का सक्सेशन दिखाया गया है ठीक है देन वी विल सी अबाउट द सक्सेशन ऑफ प्लांट इन एक्वेटिक हैबिटेट तो एक्वेटिक हैबिटेट में जो पायोनियर प्लांट्स होते हैं दीज आर द स्मॉल फाइटो प्लांटन्स दीज प्लांट आर कॉल फाइटो प्लांटन्स ठीक है दीज फाइटो प्लांटन्स रिप्लेस विद द टाइम बाय मतलब ये जो फाइटो प्लांटन्स है 
ये रिप्लेस हो जाते हैं सबसे पहले तो रूटेड सबमर्ज प्लांट्स डेवलप होते हैं एग्जाम्पल उसका है हाइड्रेला रूटेड सबमर्ज प्लांट्स आर फॉलोड बाय रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स मतलब इससे ये डेवलप होते हैं एग्जाम्पल लोटस देन दीज आर फॉलोड बाय फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स एग्जाम्पल पिस्टीला देन उसके बाद स्टेज आती है रीड स्वैम्प और मार्श मिडो स्टेज जिसके एग्जाम्पल है टाइफॉर साइपे साइपेरस ठीक है इन स्टेज के बाद में आती है स्क्रब स्टेज यानी श्रब स्टेज श्रब्स फॉर एग्जाम्पल एलनस और इसके बाद में फाइनली ट्रीज डेवलप होने लग जाते हैं एग्जाम्पल है क्विरकस तो इस तरह से क्लाइमैक्स कम्युनिटी मतलब फॉरेस्ट कम्युनिटी यहाँ पे डेवलप हो जाती है ठीक है एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे समय बीतता है वाटर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू लैंड इनटू लैंड लैंड में कन्वर्ट हो जाती है ठीक है तो ये तो हमने देखा प्राइमरी सक्सेशन ठीक है दिस इज द प्राइमरी सक्सेशन इन एक्वेटिक हैबिटेट देन इसके बाद में हम देखेंगे कि इन सेकेंडरी सक्सेशन देखिए अभी हमने देखा कि हाइड्रा सक्सेशन कैसे होता है प्लांट्स में तो जैसे देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है फाइटो प्लैंगटोन स्टेज सबमर्ज प्लांट स्टेज उसके बाद में सबमर्ज एंड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज देन रीड स्वैम स्टेज देखिए रीड स्वैम स्टेज कैसी होती है मार्श मिडो स्टेज मतलब यहाँ पे एक एक टाइप के प्लांट्स डेवलप होते जाते हैं और लास्ट में स्क्रब स्टेज दिखाई देती है स्क्रब स्टेज मतलब श्रब स्टेज जिसे हम झुड़ुक बोलते हैं ना वो स्टेज और लास्ट में क्लाइमैक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी डेवलप हो जाती है विच इज रिमेन अनचेंज तो इस तरह से हमने जो अभी देखा वो इस डायग्राम में भी आपको समझ में आ गया होगा कि प्लांट्स का सक्सेशन किस टाइप से होता है और क्लाइमैक्स कम्युनिटी कैसे डेवलप होती है ठीक है और हमने अभी तक देखा कि सेकेंडरी सक्सेशन के लिए क्या होता है कि इफ देर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड मतलब अगर ट्रीज फॉरेस्ट जो भी है वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है बिकॉज ऑफ फायर बिकॉज ऑफ कटिंग द फॉरेस्ट लैंड्स डेट हैव बिन फ्लडेड अगर बाढ़ आ जाए तो फिर सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट होता है ठीक है ना इन सेकेंडरी सक्सेशन अब सेकेंडरी uh, सक्सेशन की शुरुआत कब होती है जब uh, वहाँ पे बेयर लैंड का कोई मतलब नहीं आ गया है जहाँ पे जो प्राइमरी सक्सेशन से तैयार हुई जो फॉरेस्ट कम्युनिटी है ये अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो फिर वहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन की शुरुआत हो सकती है तो सेकेंडरी सक्सेशन में जो भी कंडीशंस नेसेसरी होती है कि सेकेंडरी सक्सेशन डिपेंड अपॉन डिपेंड अपॉन सॉइल कंडीशन मतलब सॉइल कंडीशन कैसी है उसके साथ वाटर अवेलेबिलिटी इट इज़ डिपेंड अपॉन वाटर अवेलेबिलिटी एनवायरनमेंट कैसा है इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन एनवायरनमेंट इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन सीड्स वहाँ पे सीड्स अवेलेबल है या नहीं सीड्स और प्रोपेग्यूल्स हम लोग बोल सकते हैं मतलब छोटे छोटे प्लांटलेट्स वहाँ पे मौजूद है या नहीं प्रोपेग्यूल्स तो इस तरह से इस सब चीज़ों पे सेकेंडरी सक्सेशन डिपेंड करता है ठीक है ना 
अब सेकेंडरी सक्सेशन अगर वो हो रहा है तो सॉइल इज अवेलेबल देयर ऑलरेडी देयर है ना सॉइल इज ऑलरेडी देयर सॉइल तो वहाँ से पहले से ही मौजूद है जैसे प्राइमरी सक्सेशन में सॉइल बनती है तैयार होती है लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में सॉइल इज ऑलरेडी है ना वहाँ पे ऑलरेडी है सॉइल वहाँ सो सॉइल यहाँ पे ऑलरेडी होने की वजह से क्या होता है कि रेट ऑफ सक्सेशन फास्टर होता है सो हियर रेट ऑफ सक्सेशन इज मच फास्टर ठीक है सो रेट ऑफ सक्सेशन फास्टर होने की वजह से क्या होता है कि क्लाइमैक्स uh, कम्युनिटी ये क्विकली uh, तैयार हो जाती है सो क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स इज आल्सो रीच्ड मोर क्विकली मतलब यहाँ पे क्लाइमैक्स uh, कम्युनिटी क्विकली तैयार हो जाएगी ठीक है ना जैसे कि हमने देखा था ना कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम आफ्टर फायर जंगल में आग लगने की वजह से फॉरेस्ट कम्युनिटी जो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वो कितनी जल्दी फॉर्म हो जाती है है ना तो सेकेंडरी सक्सेशन बहुत फास्ट होता है लेकिन प्राइमरी सक्सेशन जो है इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस प्राइमरी सक्सेशन स्लो प्रोसेस है ये हमने देखा है ठीक है ना इट इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड इट मे बी रिक्वायरिंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इसे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की ज़रूरत होती है फॉर द क्लाइमैक्स टू बी रीच मतलब क्लाइमैक्स कम्युनिटी में कन्वर्ट होने के लिए इसे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ज़रूरी होते हैं लेकिन सेकेंडरी uh, सक्सेशन में क्लाइमैक्स जो होता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी बहुत ही जल्दी डेवलप हो जाती है तो इस तरह से ये हो गया हमारा सक्सेशन ऑफ प्लांट्स